হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর আছেন এবং সুস্থ আছেন এরই মধ্যে আমরা দেখতে দেখতে কিন্তু এপিসোড নাম্বার সাথে চলে এসেছি সো আজকে আমরা আলোচনা করব কালার নিয়ে সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক সো আপনি যদি প্রিভিয়াস ভিডিওটি মিস করে থাকেন তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে আপনি প্রিভিয়াস ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন এবং আপনারা অবগত আছেন এই কোর্সটি টোটালি আমার ডিজাইন করা হয়েছে যারা টোটালি বিগেনার তাদের জন্য এবং আপনারা যারা এই ভিডিও দেখেই শুরু করছেন বা এই ভিডিও থেকে দেখা শুরু করছেন তারা অবশ্যই আমার প্লেলিস্টে গিয়ে আমার বাকি ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের বেটার আইডিয়া হবে এবং আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে ইউআই ডিজাইনার কিভাবে হতে হবে বা কি কি করতে হবে আপনারা শিখতে পারবেন সো যে টিউটোরিয়ালগুলো আমি তৈরি করছি সবগুলো এপিসোডই ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য সো কাইন্ডলি আপনারা যদি কিছু শিখতে চান তাহলে মিস করবেন না সো আজকে আমরা আলোচনা করব কালার নিয়ে চলুন শুরু করা যাক তো শুরুতে আমাদেরকে একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কেন কালার সম্পর্কে জানবো বা শিখবো রাইট সো একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে কালার ভিজুয়াল এলিমেন্ট অফ গ্রাফিক ডিজাইন সো কালার কিন্তু একটা এলিমেন্ট তাই না এবং এই এলিমেন্টটা কি ভিজুয়াল কমিউনিকেশনের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে আমরা যখন ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করব বা আমরা আরও যখন অ্যাডভান্সে যাব তখন আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারব তো এখন যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিই যে দেখুন রেড আপনাকে যদি বলা হয় রেড কালার দ্বারা আপনি কি বুঝেন তো আপনি ফার্স্টে আনতে পারেন যে লাভ গোলাপ ফুল বা হতে পারে ডেঞ্জার সামথিং লাইক দ্যাট তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যদি একটা রেড আপনাকে দেই সো আপনি ধরতে পারেন যে আমি আপনাকে কোনো সাবধান করছি বা কোনো কিছু করছি তাই না সো আমি কিন্তু কিছু বলি নাই আমি মুখে কিছু বলি নাই জাস্ট হচ্ছে একটা কালার আপনাকে মেনশন করছি বা কোনো একটা কালার রেড রিলেটেড কোনো কিছু একটা আপনাকে শো করছি আপনি তাতেই বুঝে গেছেন যে আসলে আপনার সামনে কি অপেক্ষা করছে বা আমি আপনার জন্য ডেঞ্জার কি না তাই না বা থ্রেড কি না তো এই জন্য কিন্তু আমাদের কালার সম্পর্কে জানতে হবে এবং কালার সম্পর্কে বেসিক আইডিয়াটা কিন্তু আমাদের এই ফেজে আমরা নিয়ে নিব সো আমরা সাধারণত এটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান একটা হচ্ছে পার্ট টু পার্ট ওয়ানে আমরা জানবো বেসিক কালার সম্পর্কে এবং পার্ট টুতে জানবো কালার সাইকোলজি সম্পর্কে সো চলুন জেনে নেওয়া যাক কালার কি জিনিস হোয়াট ইজ কালার এখন আমি এক কথায় কালারের সংজ্ঞাটা দিব সেটা হচ্ছে যখন লাইট কোনো সার্ফেসের উপরে রিফ্লেক্ট করে আমাদের চোখে আসে তখনই আমরা সেটার কালার দেখতে পাই এবং কেন দেখতে পাই সেটা আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখব সেটা হচ্ছে হাউ কালার ওয়ার্কস ওকে সো এখন যে এক্সাম্পলটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার বামে আছে সান মাঝখানে একটা অ্যাপল এবং রাইটে আয় এখন এই সানের যে লাইটটা আসে এই লাইটের মধ্যে সব কালারই বিদ্যমান এবং অ্যাপেলের কালার কি জানি আমরা রেড তাই না সো এখন সানের থেকে যে লাইটটা আসছে সে লাইটের যে রেড ওয়েবটা সে ওয়েবটা যখন হচ্ছে অ্যাপলের উপরে রিফ্লেক্ট হচ্ছে হয়ে আমাদের চোখে আসছে তখনই আমরা সেটাকে কি রেড কালার হিসাবে দেখতে পাচ্ছি অথবা ধরেন যদি সেটা ইয়োলো হতো তাহলে কি ইয়োলোটা রিফ্লেক্ট হতো অর্থাৎ সানের যে কালারটা অর্থাৎ যে লাইটটা সে লাইটের যে ইয়োলোটা আছে সেটা রিফ্লেক্ট করে আমাদের চোখে আসতো ঠিক আছে দেন কিন্তু আমরা সেই কালারটা দেখতে পারি এক্সাম্পল হিসেবে যদি দেই আমাদের যখন পাওয়ার কাট হয় তখন কিন্তু আমরা কোনো কালার দেখতে পারি না কেন পারি না কারণ হচ্ছে কোনো কিছুই রিফ্লেক্ট করছে না কারণ সব কিছুই অন্ধকার সো লাইট ছাড়া আমরা কালার কল্পনা করতে পারি না ঠিক আছে যখন আবার পাওয়ারটা আসে তখনই কিন্তু আমরা দেখতে পারি প্রত্যেকটা জিনিসের এক এক রকম কালার সো আশা করি কালার কি এবং কিভাবে কাজ করে এই জিনিসটা আপনারা বুঝে গেছেন এবং এই বিষয়টা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন স্যার আইজ্যাক নিউটন এখন আমাদের ডিজাইনের জন্য কালারের ভেতরে আরও কিছু বিষয় আছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে সো চলুন জেনে নেওয়া যায় এখন আমরা জানব হোয়াট ইজ হিউ এই হিউ ইজ বেসিক্যালি এনি কালার অন দ্য কালার হুইল হোয়েন ইউ আর ইউজিং এ কালার হুইল অর এ কালার পিকার সো রাইট সাইডের এক্সাম্পল দেখলে দেখতে পারবেন যে আমি একটা কালার পিকার ব্যবহার করছি এবং কালার হুইল কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কালার হুইলের সাথে পরিচিত হব সো হিউ এক কথায় হচ্ছে পিওর কালার যে কোনো কালারের পিওর কালারটাই হিউ সেটা হতে পারে রেড সেটা হতে পারে ইয়োলো সেটা হতে পারে গ্রিন সেটা হতে পারে ব্লু ঠিক আছে অর্থাৎ এক কথায় হিউ যখনই আপনার মাথায় আসবে তখনই আপনি ধরে নেবেন যে কোনো একটা কালারের পিওর কালারটাই হচ্ছে হিউ এখন আমরা জানবো হোয়াট ইজ স্যাচুরেশন 
স্যাচুরেশন ইজ দ্য ইন্টেন্সিটি অর পিউরিটি অব দ্য কালার অর্থাৎ একটা কালার কতটুকু পিওর সেটাই হচ্ছে স্যাচুরেশন অর্থাৎ যদি আপনার পুরাই পিওর হয় তাহলে সেটা কি ভাইব্রেন্ট হয় এবং আপনি যদি স্যাচুরেশন কমান তাহলে ডিস্যাচুরেট করেন তাহলে সেটা কি পিওরিটি কমে যাবে সেটাকে আমরা পার্সেন্টেন্স হিসাবে দেখি সেটা আমরা ইন ফিউচারে দেখব কিভাবে সেই কাজগুলো আমরা করতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ আপনার পিওর কালারটা অর্থাৎ ব্রাইটার কালারটাকে যখন লাইটের দিকে নিয়ে ফেড করে দেওয়া হয় অর্থাৎ যে পিওর কালারটা আস্তে আস্তে সাদার সাথে মিক্স করা হয় সেটাই হচ্ছে স্যাচুরেশন এখন আমরা জানবো হোয়াট ইজ লাইটনেস অর ব্রাইটনেস দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্রাইটনেস অর লাইট ইন এ কালার অর্থাৎ কিছুক্ষণ আমরা স্যাচুরেশনে কি দেখেছি যে একটা পিওর কালার অর্থাৎ ব্রাইট কালার সেটা যখন লাইটের সাথে মিক্স হয়ে যাচ্ছে আর লাইটনেস বা ব্রাইটনেস যেটা বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ একটা কালারের যে ডার্ক ভার্সন সেটা যখন ব্রাইটের দিকে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে কালারের ব্রাইটনেস সো আশা করি হিউ কি জিনিস বা স্যাচুরেশন কি জিনিস বা ব্রাইটনেস কি জিনিস এই সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন এখন আমরা জানব হোয়াট ইজ কালার থিওরি কালার থিওরি ইজ দ্য কালেকশন অফ রুলস অ্যান্ড গাইডলাইন্স হুইচ ডিজাইনার্স অর আর্টিস্ট ইউজ টু কমিউনিকেট উইথ পিপুল থ্রু অ্যাপিয়ালিং কালার স্কিম ইন ক্যানভাস অর ভিজুয়াল ইন্টারফেস অর্থাৎ কালার থিওরিটা হচ্ছে সেট অফ রুল অর্থাৎ কিছু রুল আছে কালার থিওরির এবং সেটা কেন ব্যবহার করে কমিউনিকেট করার জন্য উইথ পিপুল অর ইউজার্স কারা ব্যবহার করে ডিজাইনার অথবা আর্টিস্ট কিসের জন্য ব্যবহার করে পেন্টিংয়ের জন্য অথবা ভিজুয়াল ইন্টারফেস ডিজাইনের জন্য ঠিক আছে সো কালার থিওরিটা সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে একটা আইডিয়া নিতে হবে সো এখানে আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি যে কালার থিওরি জিনিসটা কি ঠিক আছে সো আস্তে আস্তে আমরা আরও ভেতরে যাব গেলে আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো সো চলুন এখন জেনে নেওয়া যাক আমাদের বারোটা মেইন কালার আছে যেটাকে কি কালার হয় কি কালার বলা হয় টুয়েলভ কি কালার সে সম্পর্কে একটু জেনে নিন সো এখন স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে কালার হুইল কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কালার হুইল সম্পর্কে জানবো সো এখানে কিন্তু বারোটা কালার আছে ঠিক আছে তো এখন আমাদেরকে জানতে হবে টাইপ অফ কালার হুইল সো সাধারণত এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন ধরনের কালার হুইল আছে একটা হচ্ছে আর ওয়াইবি একটা আর জিবি এবং আর একটা হচ্ছে সি এম ওয়াই তো সাধারণত আমরা আর জিবির ব্যবহারটাই করবো কারণ আর জিবি আমাদের কাজে লাগবে কারণ স্ক্রিন এবং টিভি মনিটর যাই কিছু বলেন না কেন বা ফোন ফোনের স্ক্রিন সব কিছুতেই এই আর জিবি কালারটাই ব্যবহার করা হয় তারপরে আমরা হচ্ছে জেনে নিব যে আর ওয়াইবি আর জিবি এবং সি এম ওয়াই সম্পর্কে আর ওয়াইবি আর ওয়াইবি অর্থাৎ হচ্ছে রেড ইয়োলো অ্যান্ড ব্লু এবং এই আর ওয়াইবি কালার হুইলটা ব্যবহার করে যারা আর্টিস্ট তারা পেইন্ট করার জন্য সাধারণত এই কালার হুইলটা ব্যবহার করে থাকে দেন আমরা জানবো আর জিবি রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু কালার হুইল হুইচ ইজ ডিজাইন ফর ওয়ান লাইন ইউজ অ্যাজ ইট রেফার টু মিক্সিং লাইট লাইক এ কম্পিউটার অর টিভি স্ক্রিন তো কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি মেনশন করলাম যে আমরা আর জিবি কেন ব্যবহার করব এখন আমরা জেনে নেব সি এম ওয়াই সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়োলো এবং সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়োলো সাধারণত ব্যবহৃত হয় প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে যখন আপনি আপনার প্রিন্টারের জন্য ইঙ্ক কিনতে যাবেন তাহলে কিন্তু এই কালারগুলো আপনি দেখবেন এবং আর একটা কালারও ইনক্লুড থাকে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক অর্থাৎ সায়ান ম্যাজেন্ডা ইয়োলো অ্যান্ড ব্ল্যাক সো আমরা কি জানতে পারলাম আর ওয়াইবি ফর পেইন্টিং আর জিবি ফর ডিজিটাল মিডিয়া ওর স্ক্রিন সি এম ওয়াই ফর প্রিন্ট মিডিয়া আচ্ছা এই কোর্সে শুধু কিন্তু আমরা আর জিবি নিয়ে আলোচনা করবো আমরা বাকি আর অন্য কোনো কালার হুইল নিয়ে আমরা আলোচনা করব না সো এখন স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে একটা কালার হুইল যেটা হচ্ছে আর জিবি কালার হুইল এবং এখানে কিন্তু বারোটা কালার আছে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা মেনশন করেছিলাম বা আমি মেনশন করেছিলাম যে আমাদের কিন্তু বারোটা কি কালার আছে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে বারোটা কা কি কালার কিভাবে আসছে সো প্রথমে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রাইমারি কালারস প্রাইমারি কালারস হচ্ছে তিনটা রেড গ্রিন ব্লু যেটা হচ্ছে আর জিবি এবং প্রাইমারি কালারের পরে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কালারস যখন আপনি রেডের সাথে ব্লু মিক্স করবেন তখন আপনি মেজেন্ডা কালার পাবেন যখন ব্লুর সাথে গ্রিন মিক্স করবেন তখন সায়ান কালার পাবেন এবং যখন গ্রিনের সাথে রেড মিক্স করবেন তখন ইয়েলো কালার পাবেন অর্থাৎ 
প্রাইমারি কালারের সাথে প্রাইমারি কালার যখন আপনি মিক্স করছেন তখন আরও তিনটা কালার পাচ্ছেন মেজেন্ডা সায়ান অ্যান্ড ইয়েলো এখন আমরা দেখব টার্সারি কালারস টার্সারি কালার তৈরি হয় যখন আপনি প্রাইমারি কালার এবং সেকেন্ডারি কালার একসাথে মিক্স করবেন এবং টার্সারি কালার আমরা ছয়টা কালার পাই অর্থাৎ প্রথমে আমরা হচ্ছে প্রাইমারি কালারে পেয়েছি তিনটা সেকেন্ডারি কালারে পেয়েছি তিনটা এবং টার্সারি কালারস এসছে ছয়টা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি মিশ্রণে সো এখানে টার্সারি কালারে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন রোজ আছে ভায়োলেট আছে অ্যাজিওর আছে স্প্রিং গ্রিন আছে চার্টেজ গ্রিন আছে এবং অরেঞ্জ আছে এখন আমরা কিছু না কিছু কালার হুইলটা দেখেছিলাম কালারটা হুইলটা হুইলকে কিন্তু আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ওয়ার্ম কালার আর একটা হচ্ছে কুল কালার সো লেফট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ব্লু দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন দেখতে পাচ্ছেন সো এটা হচ্ছে কুল কালার আর ওয়ার্ম কালার হচ্ছে যেটা বেশি ভাইব্রেন্ট লাগছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ম কালার আমরা হচ্ছে যখন নেক্সটটা আলোচনা করব সাইকোলজি নিয়ে যখন আমরা কালারের ব্যবহার করব তখন কুল কালার এবং ওয়ার্ম কালার সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত জানব যে এই কালারগুলো কোন পারপাসে ব্যবহার করা হয় এখন আমরা কালার সম্পর্কে লাস্ট কয়েকটা বিষয় এই এপিসোডের জন্য জেনে শেষ করব একটা হচ্ছে টিনস টোনস অ্যান্ড শেড এই টিন টোন অ্যান্ড শেড কি জিনিস চলুন জেনে নেওয়া যাক এখন স্ক্রিনে যদি লক্ষ্য করেন টিন এ টিনট ইজ ক্রিয়েটেড বাই অ্যাডিং হোয়াইট এ বেস হিউ লাইটিং দ্য কালার দিস ক্যান মেক এ কালার লেস ইনটেন্স অর্থাৎ আপনি যখন একটা পিওর কালার অর্থাৎ হিউকে হিউ বলতে আমরা কি শিখেছিলাম পিওর কালার অর্থাৎ যে কোনো একটা কালারের পিওর কালারটা হচ্ছে হিউ হিউটার সাথে যখন আপনি লাইট মিক্স করবেন অর্থাৎ হোয়াইট মিক্স করবেন তখন আপনি কি পাবেন টিন এখন আমরা জানব টোন সম্পর্কে এ টোন ইজ ক্রিয়েটেড বাই গ্রে উইথ এ বেজ হিউ অর্থাৎ আপনি যখন একটা পিওর কালারকে অর্থাৎ হিউকে যখন আপনি গ্রের সাথে মিক্স করবেন তখন সেটা হবে টোনস সো এই এখন ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই কারণ আমরা আস্তে আস্তে যখন হচ্ছে ডিজাইন করা শুরু করব তখন হচ্ছে এই কালারগুলো কিভাবে ব্যবহার করব এবং এই কালারগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করব সব কিছুই আমরা আস্তে আস্তে শিখতে পারব চলুন লাস্ট যেটা সেটা দেখে নেওয়া যাক শেডস এ শেডস ইজ ক্রিয়েটেড বাই অ্যাডিং ব্ল্যাক টু বেজ হিউ ডার্কিং দ্য কালার অর্থাৎ আপনি একটা পিওর কালারকে যখন ডার্কের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন এই শেড তৈরি হচ্ছে বা এই কালারের ভেরিয়েশনটা তৈরি হচ্ছে তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম টিন টোন অ্যান্ড শেড টিন হচ্ছে যখন আপনি পিওর কালারকে লাইটের সাথে মিক্স করবেন অর্থাৎ হোয়াইটের সাথে মিক্স করবেন টোন হচ্ছে যখন পিওর কালারটাকে বা হিউকে আপনি গ্রের সাথে মিক্স করবেন এবং শেডটা যখন আপনি ব্ল্যাকের সাথে মিক্স করবেন সো গাইজ এটা ছিল আমাদের কালার সম্পর্কে বেসিক যে আইডিয়াটা আমাদের জানার দরকার ভিজুয়াল এলিমেন্টের একটা পার্ট কালার সো সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এই পার্টে এবং সেকেন্ড পার্টে আমরা হচ্ছে কালার সাইকোলজি নিয়ে আলোচনা করব আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডোন্ট ফরগে টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট সো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ